हाय इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट को समझेंगे इसके अंदर हमें ओरल एविडेंस के बारे में समझा रखा है कि ओरल एविडेंस क्या होते हैं और आप किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए किस तरीके से ओरल एविडेंस दे सकते हैं तो इन दोनों सेक्शंस के अंदर हमें यही बता रखा है अब देखिए जब हम सेक्शन 55 से पहले के सेक्शंस पे जाते हैं तो वो हमें रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में बताते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स मतलब कि किन फैक्ट्स को आप कोर्ट के सामने प्रूफ कर सकते हो वहीं जब हम सेक्शन 55 से आगे आते हैं मतलब सेक्शन 56 से आगे आते हैं तो हमें ये बता रखा है कि कौन से एविडेंस एडमिसिबल एविडेंस होते हैं मतलब कि जिनको आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकते हो अपने उन रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए तो उन्हीं में से सेक्शन 59 और 60 के अंदर बात की गई है ओरल एविडेंस के बारे में कि आप अपने फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए मतलब रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए आप ओरल एविडेंस दे सकते हो कोर्ट के अंदर वो एडमिसिबल होता है अब वो किस तरीके से एडमिसिबल होता है और कब एडमिसिबल होता है वो इन दोनों सेक्शंस के अंदर दे रहा है तो सेक्शन 59 हमें ये बोलता है कि ऑल फैक्ट्स कि हर सारे के सारे फैक्ट्स किसको छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट को छोड़ के ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं उनके जो कंटेंट्स हैं उनको छोड़ के किसी और चीज को अगर आपको प्रूफ करना है तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूफ बाय ओरल एविडेंस सो उसको आप किससे प्रूफ कर सकते हो ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो अब ओरल एविडेंस क्या होता है ये हमें सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है कि ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है और एविडेंस हमें वर्ड से भी समझ आया था कि जब कोई बात किसी व्यक्ति ने ओरली आके बताई अब ओरली वो जरूरी नहीं है कि वो ओरल स्टेटमेंट ही हो हो सकता है कि वो व्यक्ति बोल ना सकता हो या सुन ना सकता हो तो ऐसे कि इसके अंदर अगर वो साइन लैंग्वेज के अंदर या लिख के या फिर किसी एक्सप्रेशन से अगर वो अपनी बात को बताता है तो उसको भी हम ओरल स्टेटमेंट ही मान लेते हैं और वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होता है इसकी एक्सेप्शन क्या है वही दो एक्सेप्शन है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूफ करना है या फिर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूफ करना है तो उसको आप ओरली प्रूफ नहीं कर सकते जैसे हम सेक्शन 91 के अंदर भी देखते हैं अब यहां पे एक बार हम सेक्शन 3 को रीड करते हैं कि सेक्शन 3 के अंदर क्या दिया गया सेक्शन 3 बोलता है ओरल एविडेंस हैज बीन डिफाइंड बाय द एक्ट टू बी ऑल स्टेटमेंट व्हिच कोर्ट परमिट्स कौन सी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट कर रहा है और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट या फिर जो जिसकी जरूरत है कोर्ट के सामने करने की बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी के भाई किस जिस चीज के रिगार्डिंग भाई जो भी चीज वहां पे मैटर ऑफ फैक्ट टाइम इंक्वायरी के अंदर तो उसके लिए वो ओरल जो एविडेंस है वो ले सकता है ओरल एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होंगे तो सेक्शन 59 के अंदर हमें इतनी सी बात बताई गई यहां पे हमें ये बात भी समझ आ जाती है कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है रेलेवेंसी रेलेवेंसी मतलब कि वो चीजें जिनको आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो मे प्रूव कर सकते हो मे बी प्रूव्ड और एडमिसिबिलिटी वो होते हैं जिन एविडेंसेस को आप कोर्ट के अंदर एड्यूस कर सकते हो मतलब लेके आ सकते हो अपने रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए अब जैसे कि एग्जांपल दूं मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने कुछ बातें बोली अब जब बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पूरी नहीं की तो ए जो है कोर्ट में पहुंच गया उस बात को एनफोर्स कराने के लिए और ए कोर्ट में जाके ओरली वो बात रखता है और बोलता है कि बी ने मेरे से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहा था तो यहां पे वो जो बात बोली गई थी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं आया जाता क्यों क्योंकि वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा अगर उनके बीच में वो डॉक्यूमेंट नहीं होता तो फिर अगर उसके लिए कोई ओरल एविडेंस भी लेके आया जाता तो वो ओरल एविडेंस मान लिया जाता तो यही सेक्शन 59 के अंदर बोला गया अभी सेक्शन 59 के अंदर इतनी बात बोलेगी अब हम आते हैं सेक्शन 60 के ऊपर सेक्शन 60 जो है हमें बोलता है कि जो ओरल एविडेंस होते हैं वो ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए अब देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या होता है इसके अंदर जो हम सेक्शन को जो हम रीड करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि जो सेक्शन की हुई जो बातें हैं उससे समझ आ जाता है इससे पहले एक एग्जांपल देता हूं मतलब कि ओरल डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने उसको अपने सेंसेस से डायरेक्टली परसीव किया मतलब जैसे आंखों से खुद देखा कानों से खुद सुना या फिर खुद टेस्ट किया इस तरीके से कोई भी चीज है तो उस जिसने वो खुद किया उसको हम डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं अब जैसे मान लीजिए ए ने बी को मारा ए ने बी को मारा यहां पे अब ये बात जाती है कोर्ट के अंदर बी जो है अपने एविडेंस के तौर पर सी और डी को लेके आता है सी जो था उस वक्त जब ए ने बी को मारा था वहां पे प्रेजेंट था और सी ने उसको मारते हुए देखा था 
जबकि जो डी था उस वक्त वहां पे प्रेजेंट नहीं था डी को यह बात सी ने बताई थी कि भाई मैंने ए को बी को मारते हुए देखा तो यहां पर जो सी है वो क्या है डायरेक्ट एविडेंस है क्यों क्योंकि उसने सेंसिस से अपनी इंद्रियों से खुद देखा है इस चीज को होते हुए तो वो डायरेक्ट एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर लेकिन वो जो डी था जिसने उसको नहीं देखा था जिसने वो बात सी से सुनी थी उस व्यक्ति की बात कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति जिसने उस चीज को खुद नहीं देखा था जबकि किसी और से सुना था ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे हियर से एविडेंस बोलेंगे और हियर से एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होते एडमिसिबल नहीं होते कुछ एक्सेप्शन है जो प्रोविजन के अंदर दी गई है वहां पे हियर से एविडेंस एक्सेप्टेबल होते हैं अदरवाइज हियर से एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होते एडमिसिबल नहीं होते अब हम एक बार इस सेक्शन को पहले रीड करते हैं फिर उसके अंदर देखते हैं और क्या बात बताई गई है ये सेक्शन बोलते हैं दिस सेक्शन सेज दैट ओरल एविडेंस मस्ट इन ऑल केसेस वट बी डायरेक्ट कि सभी केसेस के अंदर कुछ भी हो जाए जो ओरल एविडेंस है वो कैसे होने चाहिए डायरेक्ट होने चाहिए इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए इट रेफर्स टू अफेक्ट विच कुड बी सीन अगर मान लीजिए कोई बात ऐसी है जिस चीज को देखा जा सकता था तो वही व्यक्ति कोर्ट के सामने आएगा जिसने उसको अपनी आंखों से खुद देखा ऐसी इट रेफर टू अफेक्ट विच कुड बी हेयर कोई ऐसी चीज थी जिसको सुना जा सकता था तो उसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने लेकर जाया जाएगा जिसने उस चीज को अपने कानों से खुद सुना इट रेफर टू फैक्ट विच कुड बी परसीव बाई एनी अदर सेंस या फिर कोई ऐसा फैक्ट जिसको किसी और सेंस से परसीव किया जा सकता था जैसे आपको टेस्ट कर सकते थे या स्मेल कर सकते थे तो वही व्यक्ति कोर्ट के सामने आएगा जिसने उसको अपने सेंसेस से परसीव किया उसको जैसे टेस्ट किया या सूंगा जो भी चीज करी या फील किया तो वही व्यक्ति कोर्ट के सामने आएगा इट रेफर टू एन ओपिनियन और द ग्राउंड ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड ओपिनियन ऑन दो ग्राउंड अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आप कोई ओपिनियन लेके आते हैं तो वो ओपिनियन जिस भी ग्राउंड्स के ऊपर दिया गया तो जिस व्यक्ति ने भी दिया तो वो व्यक्ति खुद आगे बताएगा तो वो ओपिनियन माना जाएगा अदरवाइज नहीं माना जाएगा फिर यहां पे बोलते हैं यहां पे प्रोविजियो देता है प्रोवाइडेड दैट द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स के जो भी ओपिनियन होते हैं एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेस इन एनी ट्रेटाइज कॉमनली भाई किसी भी ट्रेटाइज के अंदर दिए गए ट्रेटाइज मतलब कि कोई एक लॉन्ग बुक जिसके अंदर उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज के बेसिस पे वो चीज लिखी थी कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल जिसको ज्यादातर सेल के तौर पर बेचा जाता है जैसे कोई बुक हो गई किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिखी तो वो ट्रिटाइज कराएगी तो उसको मार्केट में बेचा जा रहा है जैसे कि कोई साइंटिफिक बुक हो गई कोई मेडिकल बुक हो गई इस तरीके की कोई चीज हो गई एंड द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड मे बी प्रूव बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रिटाइस तो अब अगर उन उन फैक्ट्स को प्रूव करना है मतलब उस ओपिनियन को प्रूव करना है तो फिर वो जो ट्रिटाइज उसने लिखी थी मतलब जैसे जो बुक थी या जो भी चीज थी उसको ला के प्रूव किया जा सकता है उस ऑथर को बिना बुलाए अगर वो ऑथर जो है वो मर चुका है भाई अब ऑथर मर चुका तो उसको नहीं बुला सकते या फिर वो मिल नहीं रहा पता नहीं कहाँ है कौन है क्या करता है कहाँ रहता है ऐसे पता नहीं चल रहा हैज बिकम इन कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या फिर उसकी ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो एविडेंस नहीं दे सकता उसकी ऐसी कंडीशन है कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसिस या फिर उसको नहीं बुलाया जा सकता डिले या फिर एक्सपेंसिस में तो फिर जो उसकी जो टेटाइज थी मतलब जो भी उसने बुक लिखी थी जो भी उसकी चीज थी वो अलाउड हो जाएगी उसको बुलाने की जरूरत नहीं होगी जैसे सेक्शन 39 एविडेंस एक्ट के अंदर होता है या सेक्शन 45 के अंदर होता है तो वो चीजें यहीं पे कवर हो जाती है कि वो चीजें इस सेक्शन के हिसाब से बुलाई जा सकती है मतलब तो वहां पे बताया गया कि ये रेलिवेंट है अब यहाँ पे बताया गया कि वो कैसे एडमिसेबल है तो हमें सेक्शन इसके अंदर ये बताया इसका जो सेकंड प्रोविजन है वो बोलता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन ऑल एविडेंस रेफर टू द एक्सिस्टेंस और कंडीशन ऑफ ऑफ एनी मेटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट की किसी डॉक्यूमेंट के अलावा The court may fit things fit fits require the production of such material thing for its inspection. The court जो है उस चीज को court के अंदर बुला सकती है उसके inspection के लिए तो section सिक्सटी uh, के अंदर हमें इतनी बात बोली गई इसके अंदर uh, वही वाला example ले सकते हो जैसे जैसे मैंने दिया था कि A ने B को मारा और वो उसने देखा तो here से evidence नहीं होंगे oral evidence directly uh, होने चाहिए अब वही अब जब हम direct evidence और here से evidence के बीच में difference देखते हैं कि दोनों में क्या difference होता है तो जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं वो वो होते हैं जिनको खुद परसीव किया जाता है अपने सेंसेस से वहीं जो हियर से एविडेंस होते हैं उनको अपने सेंसेस से खुद परसीव नहीं किया जाता डायरेक्ट एविडेंस इज बेस्ट ऑरल एविडेंस की जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं उनको बेस्ट ऑरल एविडेंस बोला जाता है और वही जो सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी और सेक्शन नाइनटी जो हमने पढ़े हुए हैं ये सारे किसके ऊपर बेस करते हैं बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं
भरोसा किया जाता है वही इन केस ऑफ हियर से एविडेंस द पर्सन गिविंग एविडेंस डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स वेरिसिटी भाई जो दे रहा है वो बोलेगा मेरे को नहीं पता मैंने तो बात सुनी थी मैंने तो आगे बता दी तो उसके ऊपर भरोसा इतना नहीं किया जा सकता द पर्सन गिविंग डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर टेस्टिंग इट्स वेरिसिटी भाई जिसने दिया उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला सकते हो किसको जिसने डायरेक्ट एविडेंस दिए हैं वही लेकिन अगर हियर से एविडेंस होते हैं तो उसके अंदर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुला सकते क्योंकि उसने तो वो चीज को देखी ही नहीं अपने सेंसेस से खुद परसीव किया ही नहीं तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे द सोर्स ऑफ डायरेक्ट एविडेंस इज द पर्सन हु इज प्रेजेंट इन कोर्ट एंड गिव एविडेंस इन केस ऑफ हियर से एविडेंस द पर्सन गिविंग हियर से एविडेंस इज नॉट ऑरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस गिवन बाय हिम वही बता रहा है कि वो ओरिजिनल सोर्स नहीं होता वो ओरिजिनल सोर्स होता है तो ये फर्क होता है डायरेक्ट और हियर से एविडेंस के अंदर तो इस सेक्शन में से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऑरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट ही होने चाहिए कि कब ऑरल एविडेंस डायरेक्ट हो सकते हैं या पूछ लेगा हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल और इसकी एक्सेप्शन बताइए तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से काफी बारी क्वेश्चन पूछता है सेक्शन सिक्सटी में से